Hello everyone, this is Dr. E and for today, pag-uusapan naman natin yung tinatawag natin conditional statement sa geometry. At tulad ng sinabi ko, sa geometry, hindi lang mahalaga na magaling tayo mag-memorize ng mga formula sa pag-solve ng mga missing parts ng ating mga geometric figures. At the same time, tinuturoan din tayo ng geometry kung paano mag-isip at mag-articulate ng mga, ng mga ma mathematical processes using uh, particular statements or how we write things in mathematics. At yan ang pag-uusapan natin sa ating lesson today on conditional statements. At ang conditional statements, by definition, a conditional statement is a statement or pangusap that is written or that can be written in if-then form. So yan yung ating gagamitin format ng pagsulat ng mga statements or sentences sa geometry or sa mathematics para makabuo tayo ng mga statements na makakatulong sa atin para masigit natin maunawaan yung mga theorems na nababasa natin at pinag-aaralan sa geometry. So ano nga ba ang mga conditional statements na ito? When a statement is in if-then form, the phrase that follows if is called the hypothesis, and the phrase that follows then is what we call as the conclusion. So, yan yung dalawang um, types of uh, statements or parts ng ating conditional statements na kailangan nating ma-identify para makapagsulat tayo ng mga conditional statements tulad ng if-then na gagamitin natin today. So, paano nga ba tayo magsulat ng if-then statement, also known as a conditional statement? Isang halimbawa dyan, if a figure is a pentagon, then it has five sides. So ito ay example ng conditional statement dahil meron tayong hypothesis, which is figure is a pentagon or a figure is a pentagon. At meron din tayong conclusion, which is it has five sides. So kung ang ating mga statements ay may hypothesis at may conclusion at meron siyang if-then form, so, matatawag natin siyang if-then statements. So, ano-ano pa nga ba ang halimbawa ng if-then statements? For example, if makulimlim ang araw, then may posibilidad na umulan. So, ang ating hypothesis doon is makulimlim ang langit and then ang ating conclusion may posibilidad na umulan. So yan yung conditional statement na tinatawag lagi tayong may hypothesis at meron tayong conclusion. So let's have more examples of this type of statement sa mathematics. So dito naman, when working with conditional statements, it is often handy to use shortcuts. And tulad sa mathematics, Mahilig tayo sa shortcuts, mahilig tayo sa symbols, at mahilig tayo sa notation para mas madali yung pagsulat at pag-process ng ating mathematical uh, analysis. At yan yung gagawin natin sa conditional statement. So sa ating hypothesis, let's say ang ating hypothesis ay an animal is a turtle, at ang ating conclusion, the animal is a reptile. So, hindi pa siya conditional statement dahil hindi pa siya if-then form. So, kung isusulat natin siya sa conditional statement at gagamitan natin siya ng mga shortcuts, tulad ng algebra, meron tayong mga variables sa statement or symbolic logic, pwede din natin mag-assign ng mga letters sa ating mga statements or, in this case, part ng ating conditional statement. So, tatawagin natin P, Ang ating hypothesis, which is an animal is a turtle, at tatawagin natin Q, yung ating conclusion, which is the animal is a reptile. So kung meron tayong P and Q, maaaring natin gamitin yung mga variables na yan para makapagsulat tayo ng mga shortcut notations or symbol tungkol sa conditional statement. So in verbal form or in sentence form, we can write it out as if an animal is a turtle, then the animal is a reptile. At yan yung tinatawag nating conditional statement in sentence or verbal form. Paano natin siya gagawing symbolic or in mathematical notation? Pwede natin gamitin 
P, then Q, yung ating statements, at syempre, kailangan nakadefined kung anong ibig sabihin ng P at anong ibig sabihin ng Q. And in this case, P is an animal, is a turtle, and Q is the animal, is a reptile. So, ang P, then Q, ang ibig sabihin niyan sa statement na yan ay yung ating conditional statement na if an animal is a turtle, then the animal is a reptile. Now, meron pa ba tayong pamamaraan para gamitin yung mga symbols natin para sa conditional statements? Yes, meron pa. Pwede din natin gamitin yung word na implies instead of then para sa ating if-then statement. So, P implies Q ay isang halimbawa ng notation sa conditional statement. At kung gusto pa natin gamitan ng symbol, pwede tayong gumamit ng arrow which is P going to the Q na ang ibig sabihin pa rin ay if-then statement or conditional statement in symbol form. So, yan yung tatlong notations or tatlong way ng pagsulat ng ating mga conditional statements in mathematics given na meron tayong mga variables tulad ng P and Q. So, ibig sabihin, kung mag identify tayo ng P at ng Q sa ating conditional statement, let's say, if a number is even, then the number is not odd. So, ibig sabihin nito, kukunin natin kung sino daw yung ating P statement at kung ano yung ating Q statement. And in this case, tanggalin natin ang ating mga distraction. Ang ating P dyan ay syempre yung ating hypothesis. A number is even. So, yan yung ating hypothesis at yung ating Q naman, then the number is not odd. So, yan yung ating P and Q at yan na example ng if-then statement or conditional statement dahil meron na tayong assigned na value for P and Q at yan yung halaga kung bakit kailangan alam natin yung ating mga notations para mas magkaintindihan tayo pagdating sa mga math problems na kung saan hindi verbal yung ating mga words na nababasa, kundi mga symbols tulad ng hypothesis and conclusion in our example. So, yung P natin ay yung ating hypothesis at yung Q yung ating conclusion. Therefore, pwede natin siyang isulat as this form at pwede din natin siyang isulat in this form. P, then Q. At tulad nga na sinabi ko, marami tayong pamamaraan or notations para isulat yung ating conditional statement. So, ang ibig sabihin yan, kung meron tayong statement na P, arrow Q, ibig sabihin yan ay ang ating statement ay conditional statement. So, kung meron tayong P is a figure is a square, at yung Q natin is the figure is not a triangle. So, meron tayong hypothesis at meron tayong conclusion. So, ang ating if-then statement dyan na nakasulat na yung sagot, which is P then Q, ay pwede nating isulat as if a figure is a square, then the figure is not a triangle. So, yan yung ating uh, pagsulat ng ating mga conditional statement using different notations at kung paano natin i-assign yung ating mga variables sa geometry tulad ng ating nakikita sa ngayon. So, kung paano naman kung kailangan nating magsulat ng if-then form given a statement na hindi conditional tulad ng Acute angles measure less than 90 degrees. So, mapapansin ninyo na ito ay simply or basic statement lang or sentence, pero hindi siya if-then form or conditional. So, ang gagawin natin, gagawin natin siyang if-then form or P-then Q. So, paano natin to isusulat using this form? Siyempre, kailangan natin i-assign kung ano ba yung pwede natin gawing P at kung ano yung pwede natin gawing Q. At ang P natin ay hypothesis, acute angles measures less than 90 degrees. So, ang ating hypothesis dyan ay pwede natin gamitin yung ating angle ay kailangan daw ay acute. So, ating isulat ng ating hypothesis ay acute angles. Ang ating hypothesis 
At ang ating conclusion would be, it measures less than 90 degrees. So yan yung ating P at yan yung ating Q at nakapagsulag na tayo ng conditional statement na P then Q dahil dito sa ating mga hypothesis at conclusion na nagawa. So, pwede na natin siyang isulat in sentence, fo sentence form. If an angle is acute, then it measures less than 90 degrees. So, yan yung iba't ibang mga para para pamamaraan ng paggamit ng mga notations or ng symbols para makabuo tayo ng mga conditional statements in geometry. Now, ano-ano mga ba ang dapat nating matutunan about conditional statements? Dahil may iba't iba tayong uri ng conditional statements, Paano natin masasabi kung true or false yung ating conditional statements? Meron tayong mga rules dyan na pwedeng tandaan. So, paano natin malalaman na ang conditional statement natin ay true or false? Yung ating unang statement ay kailangan daw ang conditional statement is true if every time the hypothesis is true. Kaya, ang ating conclusion daw should also be True. So, yan yung ating first condition sa conditional statement na merong value or merong true na kahulugan. So, a conditional statement is true. If every time the hypothesis is true, then the conclusion is also true. Paano naman kung ang conditional statement natin ay false? So, ang ating conditional statement ay false kung if there is a counterexample, in which the hypothesis is not true, but the conclusion is false. So, yan yung pwedeng magbigay ng ating false statement sa ating conditional statement. So, medyo nakakalito sa umpisa, pero once mas naunawaan ninyo at naintindihan ng conditional statement, ito ay isang napakadaling way kung paano natin i-identify kung true or false ang ating conditional statement. So, halimbawa, meron tayo ditong statement at kailangan natin i-determine kung whether it's true or false. Tingnan natin dito sa ating example na kung saan sabi dito, if an angle measures 92 degrees, then it is an obtuse angle. So, malinaw yung ating statement at meron pa tayong pa-diagram na kung saan meron tayong 92 degree angle. So, hindi siya right angle. At sabi dito, ito daw ay obtuse angle. So, paano natin ito isosolve? So, syempre, kailangan natin mag-isip na ang statement natin na kung saan yung ating hypothesis ay true at ang ating conclusion should also be true. So, tama ba na ang ating hypothesis at ang ating conclusion ay true in this particular statement? Ang ating sagot dyan ay true. Dahil ang conditional statement na meron tayo, lahat kasi ng angles na nagme-measure ng 92 degrees are considered obtuse angles. So, ibig sabihin nito, true yung ating statement. Unless meron tayong counterexample na magpapatunay na false yung ating conclusion. Meron ba kayong naiisip na hypothesis na pwedeng magbigay ng false statement sa ating conditional statement? Kung wala, ibig sabihin true statement ito. Dahil 92 degrees ay alam natin over 90 degrees so lagi siyang obtuse angle. Yan. So, paano naman natin malalaman kung ang isang conditional statement ay hindi true? Tingnan natin itong example na ito. If a month begins with the letter J, then the month has 31 days. So, yan yung ating susunod na example. So, sa tingin nyo ba ay true yung ating conditional statement or false? Tandaan, magiging true lang siya kung ang ating conclusion ay always true given yung ating hypothesis. Now, meron ba kayong counterexample na pwedeng ma-produce para ang ating statement ay maging false? If a month begins with the letter J, then the month has 31 days. At ang sagot natin dito, ang ating statement ay false. Bakit ito false? Dahil yung June na nagsa-start sa letter J, which is one of the J months, in a year, 
ay meron lang 30 days. So, Ooh. ibig sabihin, nakapag-produce tayo ng counter-example to make our statement false. Therefore, ito ay false. So, dyan natin mauuri kung ang ating conditional statement ay true or false. Dahil lang ating explanation, a conditional statement is false if there is a counter-example in which the hypothesis is true but the conclusion is false. So, kahit nagsustart sa letter J, si June, which is yung ating statement, ay true pa rin, pero meron tayong counter-example ng ating conclusion na siya ay false, which is yung June. So, hindi pa rin siya, or pwede natin siyang i-classify as a false statement. So, another example na pwede natin gamitin, inulit ko lang dito, is yung June or month of June. So, kung makakaisip kayo ng isang example na kung saan yung ating statement ay false sa isang conditional statement, pwede natin yan na ma-prove dito sa ating number bender challenge for the day, which is to compose a conditional statement that shows the hypothesis and its conclusion. So, let's say true statement at false statement yung ibibigay ninyo. So, magbigay kayo ng dalawang types ng conditional statements. Yung isa ay true statement at yung isa naman ay false statement at yan ang ating number bender challenge for today. At yan yung ating lesson ngayong umagang ito or hapon na ito sa ating geometry lesson on conditional statements. Natandaan natin ng pag-iisip sa mathematics and uh, to be able to articulate yung ating mga processes mathematically, kailangan matutunan natin ang pangapamamaraan ng pagsulat ng mga statements sa mathematics. This is Dr. E, and see you again next time. Bye!